You know, here's a young man that's uh, had the anointing of God in his life. And he's leading the church. Going to school. And they're putting up with me. Hallelujah. <laughs> 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 oh, Let's pray for him right now as Father, I thank you. And then stop, stop recording. And you call this young man to do your work. I thank you for his leadership and I thank you for the support of his church family. And God, as he brings a word today, I pray that you be glorified. In Jesus' precious name. Amen. Amen. It's a little too high, something. Hello everyone. Hello. Hey. It's such a privilege for me to share the word of God today. It's a privilege to share the word of God today. And I hope and pray that the Holy Spirit comes down. Y oro que el Espíritu Santo baje hoy. Amongst us. Entre nosotros. And transform us. Y que nos transforme. Change us. Yeah. And help us become more like Jesus Christ. Y que nos ayude a ser como Cristo. Yeah. Are you ready? Yeah. ¿Están listos? After listening to a good, inspiring sermon. Después de escuchar un mensaje muy motivado, motivador. Something unpleasant, something uncomfortable often happens. Siempre pasa algo inconfortable a veces. For example, Por ejemplo, after listening to a sermon about loving other people, después de escuchar un mensaje acerca de amar a otras personas, you find yourself arguing with your spouse. Y usted empieza a mirar con su esposa a veces. After listening to a sermon about forgiving other people, después de escuchar un mensaje acerca de cómo perdonar a otras personas, you find yourself Getting angry at the reckless driver cutting. Y a veces usted se enoja con algunos choferes de afuera. ¿Ya ha pasado eso a usted? Yeah. It's, so hard, it's so hard to become the person the Bible tells us to be. Y es tan duro a veces ser los personajes que la Biblia dice. It's so hard to become the person y es tan duro a veces the Lord tells us to be. Lo que el Señor nos dice que hagamos. And today's passage is one of those tough, tough questions, tough uh, passages. Y hoy uno de los pasajes que vamos a estudiar es muy duro. Today's passage is telling us to love our enemies. Y el pasaje que vamos a estar viendo es cómo amar a nuestros enemigos. Amar a our enemies. Amar a nuestros enemigos. Let's turn to uh, Matthew chapter 5 verses 43 to 48. De 43 a 46. Matthew chapter 5, verse 43 to 48. Today's passage, part of the Sermon on the Mount, where Jesus gives private lessons to his disciples. Y este es un donde el Señor Jesucristo en el monte eh, dio eh, un estudio a sus eh, discípulos. And Jesus is challenging some of the conventional Understand, understandings of the law accepted by the people during his time. Dios les está mostrando cómo entender el amor hacia otros. Listen to the word of God. Escuchemos la palabra del Señor. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. That you may be sons of your Father in heaven. He causes his son to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Por, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que, ha, que hace salir el sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. If you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. 
During the time of Jesus, a lot of people thought that they were to love their neighbors. They knew that. Durante los tiempos de Jesucristo, muchos creyeron que había que amar nada más a sus vecinos. But also they thought that they are to hate their enemies. They are to hate those who hate them. Pero también ellos pensaban que habían que odiar a aquellos enemigos de ellos y odiar a aquellos que los odiaban a ellos. Isn't that just our tendency? Isn't that just our preference to love those who love us? No es la preferencia de nosotros a veces amar solamente a aquellas personas que nos aman. And isn't it our tendency to hate those who hate us? Y también no es como nosotros nos comportamos odiar a aquellos que nos odian. That's not the word of God. That's not Jesus' command. Esa no es la palabra de Dios. Ese no es los mandamientos de Dios. So Jesus is telling us, if you look at verse 44, y Jesucristo nos dice aquí, si usted mira el versículo 44, He says, But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. He's not just telling us to tolerate. He's not just telling us to be patient. Él no nos está diciendo que tenemos que tolerar nada más y ser pacientes. Nada más. He's not just telling us to stop our anger at those people who hate us. Él no está tampoco nos está diciendo que tenemos que parar a aquellas personas que nos odian a nosotros también. What is he telling us? ¿Qué es lo que él nos está diciendo entonces? He's telling us to love our enemies. Él nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. He's telling us to love our enemies to the point that we can pray for them. Él nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos al punto que los oremos por ellos también. To the point that we can wish them well. El punto que debemos desearle lo mejor a ellos también. To the point that we can be happy when they are happy. Y tenemos al punto de que si ellos son felices también nosotros somos felices. To the point that we can offer them love despite all the injustice. Al punto que le podemos ofrecer amor a ellos, a este, no importa lo que esté sucediendo. Do you remember Stephen's prayer in the Bible? ¿Usted se acuerda de la oración de Stephen? Stephen was preaching the gospel. Esteban estaba predicando el evangelio. And he was persecuted by the Jews. Y él estaba siendo perseguido por los judíos. They were throwing stones at him. Y le estaban tirando piedras a ellos. And do you remember what he prayed? ¿Y usted se acuerda lo que él predicó? Do you remember Pero, what did he say in his prayer? ¿Se acuerda lo que él dijo en su oración? He wasn't praying, oh Lord, save me, I'm about to die. Él no estaba, él no lo diciendo, Señor, sálvame, que estoy a punto de morir. He didn't pray, please take revenge. Él no estaba diciendo, Señor, véngame, véngate de mis enemigos. This is what he prayed. Esto fue lo que él oró. Lord, please do not hold this sin against them. Esto fue lo que él oró, Señor, no, que no este pecado no vaya de, de, de parte de ellos. It's not just tolerance. No es solamente tolerancia. It's not just patience. No es solamente paciencia. The kind of love that Stephen exemplified for us. El, el, el amor que Esteban nos muestra aquí is love despite injustice. Es amor a pesar de que haya injusticia. Love despite persecution. Amor a pesar de que haya persecución. Love despite all the stones thrown. Amor, no importa si están tirándole piedras. But we are curious, why do we have to love our enemies? Pero somos curiosos, ¿por qué debemos amar a nuestros enemigos? Why is Jesus challenging us to love our enemies, which is so tough? ¿Por qué Jesús nos ha retado a nosotros amar a nuestros enemigos, que es cosa tan difícil? In today's passage, Jesus is giving us three good reasons why we are to love our enemies. Y en pasaje de hoy, Dios nos está mostrando tres razones por las cuales nosotros debemos amar a nuestros enemigos. The first reason why we are to love our enemies is that we are the Father's children. La primera razón por la cual debemos amar a nuestros enemigos porque somos hijos de Dios. How did you become his children? Do you remember? ¿Cómo usted ha llegado a ser hijo de Dios? ¿Te de acuerdo? We became the Father's children through his love. Venimos a ser los hijos, de, de hijos del Señor a, a, a través de su amor. The Father adopted us as children because He loves us so much. El Padre nos adoptó como sus hijos porque él nos ama mucho. So if you look at First uh, John chapter three verse one. Y si usted va al pasaje a primera de Juan, it says. Y dice. How great is the love the Father has lavished on us. Qué grande es el amor que Dios nos ha dado a nosotros. That we should be called 
children of God. Que nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Don't you think the love of God that made us as children should motivate us to love? No cree usted que el amor que nos ha hecho hijos de Dios nos debería motivarnos? That's the first reason we are His children. Esa es la primera razón por la cual somos hijos de Dios. The second reason why we are to love our enemies is that God loves everyone. La segunda razón por la que debemos amar a nuestros enemigos es porque Dios nos ama a nosotros. God loves those who are righteous and those who are unrighteous. Dios ama a aquellos que son justos como aquellos que son injustos. We know that God hates sin for sure. Right? Dios odia el pecado, eso es por seguro. But God still loves those who are sinners, those who are unrighteous, those who we think are evil, those who are our enemies. Dios ama a aquellos que son pecadores, a aquellos que son malos, a aquellos que son nuestros enemigos. The second part of verse 45 says, La, en el versículo 45 dice, He causes his son to rise on the good and the greater. Dios, no, no. no. Dios hace, en el versículo 45, si usted lo lee, dice que Dios hace, He causes his son to rise on the evil and the good. Dios hace que se levante el malo y el bueno. And he sends rain on the righteous and unrighteous. Dios envía lluvia a los justos e injustos. We are to love our enemies because yeah. God loves everyone including our enemies. Debemos amar a nuestros enemigos porque Dios ama también a nuestros enemigos. God even wants our enemies to come back to him and join him in love. Dios quiere que aún aquellos enemigos vengan y se unan en el amor de él. The third reason why we are to love our enemies is that we are to do more than others do in loving others as Christ followers. La otra razón por la cual debemos amar a nuestros enemigos es porque Dios ha mostrado su amor también hacia nuestros enemigos. In verse 46, Jesus asks his disciples, If you love those who love you, what we were will you get? Are not even the tax collectors doing that? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? During the time of Jesus, if you remember, tax collectors were the enemies of the people of Israel. En aquellos tiempos, los que colectaban las taxas eran los enemigos del pueblo de Dios. But we don't doubt that they loved those who loved them. Ellos aprendieron, porque ellos también aprendieron cómo amar a aquellos que los amaban. We don't doubt that they loved their own children. No dudamos que ellos amaban a sus propios hijos. Then don't you think we should do more than that, just loving those who love us? No creen ustedes que deberíamos hacer más de aquellos que nos aman a nosotros? Loving more than those we can love. Amar más a aquellos que no nos aman. If you look at verse 47, Jesus says that if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? We say that we're Christians. Nosotros decimos que somos cristianos. And what is the mark of Christianity? ¿Y cuál es la marca de la cristiandad? We are to be more loving. We are to be more forgiving. We are to be more merciful. We are to be more grace-filled. Tenemos que tener más amor más misericordia y más but, ser más justos. But are we really? Are we, are we more loving, more forgiving, including those who? Estamos perdonando más eh, aún aquellos que nos hacen, nos persiguen. If we just love as much as others love their own children, as much as they love those who love them, then how are we any different? ¿Cuál es la diferencia que hay si nosotros amamos más a aquellos que, que, no nos, eh, que nos aman y no amamos a los que no nos aman? Brothers, sisters, and Christ, who are made God's children through His love, we are to do more than others do in love. A través del amor de Jesucristo, nosotros hemos sido llamados hijos de Dios y hacer más. So there are three reasons, three good reasons why we are to love our enemies. Y hay tres razones por las cuales nosotros debemos amar a nuestros enemigos. I think you remember already, but we became his children through his love. Nosotros llegamos a ser sus hijos a través de su amor. 
And God's love that made us as children includes those who are evil and those who are persecuting. Y aquellos que han sido hijos de Dios aún son aquellos que son, hacen lo malo y que aún aquellos que nos persiguen. And the third reason is that we are to love more than those who are not Christians. Y hemos, tenemos que también amar más nosotros como cristianos. And if you look at verse 48, these all group reasons are summed up as one principle. Este mira el versículo 48, todos estos son principios. Jesus says, be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Actually, this last verse is telling us about the how question of today's message. Y lo que nos está diciendo en este pasaje es la pregunta que hay en el tema de este mensaje hoy. We wonder how. How can we love our enemies? Y nosotros nos ponemos a pensar cómo podemos amar a nuestros enemigos. The answer is la respuesta es to resemble the Father, the Father's perfect love. Es si nosotros sacamos el perfecto amor de nuestro Padre. The first John, chapter 4, verse 8 says, en primera de Juan 1, 8 dice, Whoever does not love does not know God because God is love. Cualquiera que no ama no es de Dios porque Dios es amor. If God is love himself, y Dios se amó el mismo, who are you going to go to learn about love? ¿Cómo vamos a aprender acerca del amor? We have to learn how to love from love himself. Nosotros aprendemos a amar por el amor de Dios mismo como él es. Be perfect as our Father is perfect means we are to resemble the Father's perfect. Nosotros tenemos que ser perfectos y sacar la naturaleza que Dios tiene como él es perfecto. Also in Romans chapter 5 verse 8, en Romanos 5 8 dice, Apostle Paul reminds us of el apóstol Pablo nos recuerda, love. Él nos recuerda el amor del Padre. God demonstrates his own love for us in this. Dios mostró su amor hacia nosotros while we were still sinners, while we were still his enemies, Christ died for us. Aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos sus enemigos, Dios mostró su amor por nosotros. When we were God's enemies, when we were sinners, God sent this only one and son Jesus Christ to die for each and Everyone. Cuando aún éramos pecadores, cuando aún éramos sus enemigos, Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros. And if the love of God that motivated him to send his one and only son Jesus Christ to save us, si el amor de Dios que motivó lo motivó a él para mandar a su hijo para salvarnos, we should resemble his love to the point that we to the point that that includes our enemies. Y debemos de sacar la naturaleza de Dios para mostrársela a, a nuestros enemigos. To the point that we love those who sin against us. Y aún aquellos que pecan en contra de nosotros. So how can we actually resemble the Father? ¿Cómo nosotros entonces podemos sacar la naturaleza de Dios? I think actually the question is. Yo absolutamente creo que la, la respuesta es. How do we remember His love all the time? Es como nosotros recordamos el amor de Dios todo el tiempo. How do we remember His love demonstrated on the cross every single minute? ¿Cómo nosotros recordamos la muerte de Jesucristo en la cruz cada minuto? So, all of you, can you look at the wooden cross right there on my left? Y ustedes pueden ver esa cruz de madera que está ahí aquí a la izquierda. Just take a moment to uh, Tome look at the cross. Tome un momento de ver la cruz que está ahí. That's the cross where the love of God was demonstrated. Y ese es el amor de Dios donde fue, fue demostrado. When you look at the cross, can you remember God's love? Cuando usted mira la cruz, puede recordarse del amor de Dios. Can you feel His love? Usted puede sentir su amor. Whenever you find yourself struggling to love your enemies, cuando usted tiene problemas para amar a sus enemigos, would you please remember the cross? ¿Puede usted, por favor, recordar de la cruz? Can you all close your eyes? ¿Pueden todos ustedes cerrar sus ojos? Uh, at this moment, please think about the person who is persecuting you in your life. 
Piense en la persona que a usted posiblemente le está haciendo su vida difícil. Please think about the person who is making you suffer. Piense acerca de la persona que lo ha hecho o que lo está haciendo sufrir. Please think about the person who is mocking you and who hates you and who makes your life miserable. Aquí, piense en aquella persona que se ha burlado de usted, que le ha hecho la vida imposible y que... Is it your boss persecuting you because you cannot work on the weekends? Es su jefe que lo está persiguiendo porque usted es su trabajo. Just think about the person. Piense acerca de esa persona. Is one of your church members gossiping about you and alguno, making false accusations? Alguno miembro de la iglesia lo ha acusado usted falsamente en la iglesia? Is one of your family members criticizing you and um, abuse you verbally and emotionally? Alguno de sus familiares lo ha abusado a usted emocionalmente. Just take this time to think about all those people in your life who are persecuting you. Tome el momento para pensar acerca de todas esas personas que lo han perseguido a usted. And I challenge you. Y lo reto hoy. Would you please think of the cross? Piense acerca de la cruz. And try to forgive the person right now. Y perdone a esa persona ahora. Would you please commit yourself loving your enemies? ¿Puede usted hoy amar a sus enemigos? We all learn through today's passage. Y todos hemos aprendido a través de este mensaje. We are his children through his love. Somos sus hijos a través de la and, luz. And God loves those who even persecute us. Y Dios ama aquellos que los han perseguido. And if we really call ourselves Christians, we are to love more than Y si nosotros nos llamamos cristianos, debemos amar a otros. Yes. Please commit yourself to loving your enemies, please. Haga eso hoy, ame a sus enemigos, perdone a sus enemigos. And if we do that, y si hacemos nosotros eso, our Father in heaven, who is love himself, nuestro Padre que está en los cielos que nos ama, will be glorified, será glorificado, in your efforts, en sus esfuerzos, to try to resemble his perfect, unlimited, and unconditional love. Para, tratar, para sacar su naturaleza y sacar su perfecto amor. Can we just pray for those who are you're thinking in your head? Uh, Podemos orar por aquellas personas que usted está pensando en este momento que le han causado daño, que le han causado dolor. Please take a moment to pray for your blessings. Tome un momento y ore por esas personas. Let me pray. Heavenly Father, Padre Celestial, we ask for your Holy Spirit. Pedimos tu Espíritu Santo. Please come down Ven ahora and touch our hearts and bless our hearts. Father, please help us to remember your love. Padre, ayúdenos a recordar tu amor. Please help us remember that you sent one and only Son Jesus Christ to die for us because you love us. So Ayúdanos a recordar que tú enviaste a tu único hijo a morir por nosotros porque nos ama, nos ama. We know that it's challenging to love our enemies. Yo sé que es un reto amar a nuestros enemigos. But we know that we can do it through your spirit. Pero podemos hacerlo a través de tu espíritu. We know that we can do it through your power. Te podemos hacer a través de tu poder. Help us be more loving and for and more forgiving. Ayúdanos a amar más y a perdonar más. Please ch transform us. Transform us, Señor. Change us. Cambianos. So that through us, a través de nosotros, more people, including our enemies, can nuestros enemigos, come back to Jesus Christ. Yes, Father. Father, help us to be Padre, your instruments of love. Padre, ayúdanos a ser tu instrumento de amor. Your unlimited your unconditional, your perfect amor incondicional y perfecto. We just commit ourselves to be more loving after today. Y hoy, después de este mensaje, vamos a amar más a nuestros enemigos. Whenever we find ourselves struggling to love our enemies, cuando nos estemos en situaciones difíciles como amar a nuestros enemigos, Father, help us to constantly remember the cross ayúdanos. where your love is demonstrated. Ayúdanos, Padre, a recordar dónde tu amor fue demostrado. 
In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, oramos. Amen. Amen.